，我，吴叔，公飞飞，你害我离婚，我跟你拼了！哎，周太太，周太太，周太太，冷静点！吴叔，你听我说嘛，周太太，周太太，别这样，我求求你了，你有事业，你还想怎么样？周太太。周太太，你不要再闹了，这里是公司啊！你快起来、啊！我只有一个征婚名，我不能没有他。我的家就是我的天，你现在要拆散我的家，你让我怎么活呀？周太太，快起来吧！哎，哎，周太太，说我知道，周太太，周太太，周太太，周太太，周太太，周太太，周太太，周太太。喂，公司啊，老大，你快来医院吧，周太太刚才在公司晕过去了。什么？哎呀，你快点来吧。周慧明，你你怎么在这儿？你在里面待了一夜。哦，是这样的。为什么？为什么？你有什么资格问我这种话？我没有资格问吗？菲菲喝醉了，我照顾她。这难道还需要你批准吗？难道这件事情还要跟你汇报解释？薛总，我只是觉得，你是有未婚妻的人，为什么还要和顾菲菲交往如此之密？我只是考虑到顾菲菲的名声。你和吴叔还有一纸婚约呢，你现在跟老婆闹离婚，害得所有人都以为菲菲是第三者，你有没有考虑到她的名声啊？他就是因为这个才喝醉的，你知道吗？你下次再说别人之前，先好好的想想你自己。菲菲，哎，慧明，我等了你一晚上，为什么不接电话？嗯，我正要给你打过去呢，我看到了 ，N 多未接电话。那你还不接？昨晚我喝醉了。啊，那没出什么事吧？什么出什么事了？我不明白你在说什么。没什么，随便问问。呃，来找我干什么？菲菲，我和吴叔明天去离婚。你来就是为了告诉我这个啊，慧明，你跟吴叔结婚五年，我不知道你们为什么要离婚，我也不想知道，也不希望你告诉我这一切跟我有关，我不想牵扯到你们其中。我不是这个意思，那就好。只想告诉你一声，慧明，你以前老是说我自以为是，不顾别人的感受。其实咱们俩都差不多。你跟我说了日记的事儿之后，我仔细的想了一个晚上。我在想，如果当时我对你多一点信任，或者说你对我有多点信心的话，就不会有今天。问题还是出在我们俩身上，不该全怪吴叔。我走了。
？没有啊，我是定下婚期啊。你以为我白痴啊？你怎么能这样呢？你要是这样的话，让我在 EAC 怎么待下去啊？我不结婚也不是为了你啊，我本来就不想跟关雅琴结婚，订婚典礼我就跑了呀。一点挽回的余地都没有了吗？估计是没有，但话不能说的太绝，得给自己留条后路啊。那关雅琴肯定气死了。恐怕是，灿爷，你不能这样嘛！你要这样的话，我真的很为难呐。菲菲啊，那天我是喝多了，可我说的都是真心话。我喜欢的人是你，你敢说你从来没喜欢过我？有一点。有一点儿，有一点儿。哎呀，魅力衰退了。你正经一点好不好啊？我觉得呢，现在最重要的是把《浪漫巴比伦》这个项目完成，所有的一切等项目完成之后再说。我就是这个意思。我也不想当我们每个人在废寝忘食的时候，关雅琴她老在我耳边唠叨，所以我就想出这个高招了。那我们说定了。说定什么了？浪漫巴比伦完成之前，我们两个不谈其他的。可你要是跑了呢？反悔是小狗的。好，反悔是小狗。走，请你吃饭去。嗯胡叔，明早九点，民政局见。听到我说话了吗？喂，喂周经理呢？呃，周经理请事假了。哦，马克，德国那边谈的怎么样了？呃，谈的差不多了，现在就是价格的问题。技术全部转让吗？全部，尽量压低吧。好，我尽量压低。海伦，蘑菇小屋设计图发给大家。好。嗯。我看。好，好，好。给。Van Loft， 绝妙的设计。飞姐，现在的问题是墙壁的厚度。如果用太阳能的话，墙壁太厚能行吗？我们国家北方冬天又冷，阳光照射不足。如果墙壁太薄的话，就不能保暖。日本的空气墙技术呢？我们也在研究。日本开发了一项新的技术，叫房屋节能墙体。它使用的是一种新型的建材，叫空气墙。它不仅能保暖与隔热，而且还能调节室内湿度。当室内湿度不够标准时，他会把室外湿气吸纳进来，尽量保持一年四季室内的恒湿。顾菲菲，我，吴叔，顾菲菲，你害我离婚，我跟你拼了！哎，周太太，吴叔，哎，周太太，小心冷静点。吴叔，你听我说嘛，周太太，周太太，我求求你了，你有事业，你还想怎么样？周太太。周太太，你不要再闹了，这里是公司啊！你快起来！我只有一个征婚名，我不能没有他。我的家就是我的天。你现在要拆散我的家，你让我怎么活呀？快
，起来吧。哎，周太太，舒服着呢。周太太，周太太，周太太，周太太，周太太，周太太，周太太，周太太。喂，公司啊，老大，你快来医院吧，周太太刚才在公司晕过去了。什么？哎呀，你快点来吧。吴叔大脑会议室，还给顾菲菲下跪啊！是啊，这次顾菲菲可真是丢人现眼了，我看她怎么收场。那徐三什么反应？徐总脸都气青了。周太太呢？周太太突然晕过去了，反正啊，乱成了一锅粥了。同事，啊，老大，怎么回事？他为什么会跑去公司还晕了？今天早上周太太跑到会议室来说离婚都是因为菲姐大闹了一场，结果就晕过去了。非常抱歉，对不起。呃，哦，谁是吴叔家属？哦，我是她丈夫，她怎么样了？她醒了，跟我进来吧。请进，请进。啊，吴叔，你没事吧？啊，大夫，我太太怎么样了？哦，她怀孕了。啊，今天她晕倒是因为低血糖，低血糖的人怀孕的时候要格外小心，老昏迷的话容易流产。啊，谢谢大夫。不客气。老大，怎么样啊？哦，还得做几项化验。你太太现在没事了吧？她怀孕了。啊，真的？啊，太好了，恭喜你，老大。那，你们先回去吧，我照顾她就行了。好，那我们就先回去了，下午还要上班呢。菲姐走。菲菲，今天的事。我带吴叔向你道歉，不用了，没事的，照顾好他小三，这份文件要你签一下字。嗯。哦，对了，我今天早上听说周经理的太太来公司闹了。你消息够灵通的。外面都传开了，我知道的算晚的了。一个人事部的老黄说，定条制度，以后公司里多谈工作，少论人长短。喂，怎么了？什么？怎么了？告诉我发生什么事了，一切由我呢。我求求你不要对我那么好，我求求你不要对我那么好。菲菲
，我真的受不了了。我真的受不了了！别哭，对不起，对不起，对不起。小心啊！哎，我帮你吧，我来。想喝点什么吗？不用了。那有事喊我。慧敏，怎么了？我们还离婚吗回家吧，不用了，不用了，没事，我顺路的，真的不用了，你们走吧。那你别想太多啊，好好休息。放心吧，啊，那我们走了，走了。嗯我就在你楼下，菲菲，我想说的是，不管发生什么事，哪怕全世界的人都不相信你，至少我，是永远站在你这边的
，菲菲，你听。哗啦啦啦啦，下雨了，好多人脸上都失去了笑。啪啪啪啪啪，计程车，他们的生意是特别好。你有钱做不到。轰隆隆隆隆，打雷了，好多人脸上都失去了笑。无奈何，望着天，叹叹气，把头摇。菲菲，蔡爷永远支持你。百折不挠的顾菲菲，我没那么脆弱，我一定要帮你完成浪漫巴比伦让他进来吧。好的，您可以进去了。谢谢，薛总。你太太怎么样了？没事了，那就好。找我有什么事吗？我想辞去项目组副组长职务。为什么？我太太怀孕了，而且她低血糖，我想这段时间多陪陪她。只是这样而已。是的。行，我知道了。你跟任师傅打个招呼吧。谢谢薛总。嗯。所以这个地方呢，一定要改一下，嗯、记住了啊。马克，你那边怎么样？飞姐，刚才红师给我这几个数据啊，可能有点误解。红师呢？啊，是我标错了。一定要记住啊，所有的数据都一定要做备份，要仔细的核查。各位，请停一下，我有事情要宣布。鉴于周经理需要时间处理家务，自动请辞项目小组副组长的职务，所以薛总改任顾菲菲为项目小组的副组长。什么？菲菲，好好干！哇，菲姐，恭喜恭喜啊！恭喜恭喜！我们去哪儿庆祝一下吧？好啊好啊！哎，快想想吃什么？哎呀，呃，哎，那个越南菜好吃，越南菜都行啊。来，菲姐，我们三个祝贺你，荣升咱们项目小组的副组长。来，干杯！来，干杯！干杯！飞姐，上次你不计前嫌替我在薛总面前求情，一直没有机会谢你。今天借着这顿饭，就当我谢你了。来，哇塞，死兔子，你太奸诈了吧！你请飞姐就得单请，你混着我们这顿饭，太没诚意了啊！去你的，挑拨离间，飞姐才没你那么小气呢。飞姐，这死兔子就该狠狠地讹他一顿。哎，马克，你怎么说话呢？嘿、哎，你是不是欠扁啊？好了，你们俩别闹了。飞姐，啊，我没事，我我就是心里有点难受，有点不太高兴。我想我顾菲菲从来没有告过任何人，我也没有什么关系和背景，我今天所有的一切。都是靠我自己的努力得来的，怎么到了 EAC， 我就成了破坏人家家庭的女人了？你们以为薛总升我职我高兴吗？我高兴不起来，我一点都不高兴。飞姐，我没事的，我就是想发泄一下，来，吃东西吧。飞姐。不管别人说什么，至少我们三个是绝对相信你，佩服你。嗯，是啊，其实谁出来混都不容易。菲姐，我们仨都理解你。菲姐，你放心，流言蜚语他
只能是流言蜚语。你的实力，我们大家都是有目共睹的。啊，谢谢。哎呀，你看，吵得你们都不高兴了。来，干杯！啊，干杯！干！干杯！同事们吃饭去了。嗯。怎么了？看你好像不大开心啊。没有啊，我都说了嘛，我是百折不挠的顾菲菲。何况，昨天晚上还有个小丑，在我家楼下唱歌逗我开心。嗯，你没事就好，我送你上去吧。怎么了？嗯，我看看。啊，妈，阿姨，啊，阿姨。那个呃，刚才其实是那个沙子。刚才是这样的，我这儿进了颗沙子，他帮我吹了吹眼睛。哎，你们啊，不用解释了。我不是跟你们说过了吗？哪有不分钱？妈，不是你想的那样。哎，我看你俩不如登记去吧。小辣椒，你闭嘴。呃，我看小辣椒讲的也不错嘛。妈。菲菲，这也是理所当然的事吧？哎，你看，小灿呢已经去过我们家了，你呢也是该去拜访一下他的母亲了啊！阿、啊、妈，哪跟哪儿啊？小灿呢？嗯，没事的时候啊，你带着菲菲去拜访一下你的母亲啊。哦，妈，你找我有什么事啊？啊啊啊！呃，我不是好久没来看你们了吗？嗯。今天没事出来走走，呃，就走到你们这儿来了，呃，结果呢就，啊，妈，时间不早了，赶紧走吧。哦，我在这里碍事，对不对啊？没有没有，没有，我走了。不是，哎，阿姨，我送你。哎，不用，哎，没事，来送你。坐，妈，哎，再见。走了，走了，路上小心啊。笑什么呀？惠民，你要出去啊？张副总突然找我有点事，我很快就回来。早点休息，注意身体。没事了吧？没事了，我发泄一下就好了。好吧，那你早点休息，我先走了。嗯、哎，灿爷。嗯。我有个请求。这好像是你第一次跟我提要求，随你开口。免了我副组长的职务吧。这是为什么？我觉得我不适合。菲菲，灿爷，我只想帮你把这个项目完成，其他的我什么都不想。可是你也说了，这是我第一次跟你提出要求，你肯定会满足我的，是吗？那好吧，我考虑考虑，早点休息。嗯，路上小心点儿，到了之后，嗯。
慧明啊，张副总，这两天没上班了，不是打算放长假吗？不是，我想等吴叔身体好一点之后再回去上班。哦。慧明啊，听说你辞去了项目组副组长的职务。吴叔怀孕了，我不方便加班吗？你在逃避什么？没有啊。慧明啊，我没想到你这么没担当。当初我一手提拔你的时候，看中的是你的潜力，我相信你的能力，也相信我自己的眼光，这么点挫折就退缩了。张副总，不就是感情出了问题吗？至于连工作都不做了，那以后还怎么干大事？有些事情您不明白，我不想明白，我只想告诉你啊，我不希望看到我一手提拔起来的人这么脆弱。对不起，我也不想听对不起。我只想看行动，啊！如果你还认为自己是个男人，那就振作起来，重新回到项目组里去。来，别叫我失望啊！我会尽力。嗯，哎，你看到这儿，好，大家走啊！哎。老大，你回来了啊！老大，你不行。老大，周太太没事了吧？那次都给我们吓坏了。对啊，明天我们一块去看她。嗯，是啊，应该去看看。还好吧？这组数据要跟他们核实清楚。嗯，项目组咱们应该需要。好，我休假回来上班了。哎，那你不用照顾你太太了。我太太说她没事，所以催我回来上班。哦，那正好啊。顾菲菲她不愿意担任项目组的副组长，只想做一些技术性的工作。我还正想问问你，有什么人可以担任项目组的副组长？薛总，我可以继续担任副组长这个职务吗？那你家里，我不能因为私事耽误工作。好吧，上次你就跟过这个项目，有经验。既然你愿意继续担任这个职务，那你就做吧。谢谢薛总。嗯，啊，海伦会把人事变动通知下去的。好的，那我先走了，去吧。对不起，对不起，今天呀、啊，由我来做东啊。最近怎么样？哎，就那样呗。你们环保型住宅研究的怎么样了？这个不能说的，这可是商业机密。你还防着我呀？给，什么东西啊？日本节能型房屋的设计图。你怎么弄到的？我呀就不该给你，竟然还防着我。哎，哎呀，对不起，对不起，我错了，我错了啊！改天好不好？我请你吃大餐，弥补一下。行了，啊，菲菲，嗯，我听说大冶公司也在研究适合中国的太阳能型房屋，也跟德国人商谈购买技术呢。真的吗？嗯，所以你们要尽快啊。嗯，琳达小姐。山下先生，你好。你好，怎么在这里碰见你？真是啊，你也来喝茶？我在这里约了朋友，请问这位小姐是？啊，这位是顾菲菲小姐，是以前我们公司的设计师，现在在 EAC。啊、呃，山下先生，你好，我叫顾菲菲，我特别崇拜您，我非常喜欢您水牛城的设计。啊，今天很高兴认识你，能有菲菲小姐这么漂亮的崇拜者，是我的荣幸。<笑>我看过你的设计图，非常的有潜力啊、哦！谢谢山下先生。林小姐，我的朋友在那边等我，下次请你喝茶。好的，师培
！哎呀，太幸福了！我今天见到偶像了。你怎么还这么少女情怀啊？那当然了，你知道吗？我就是因为崇拜他，才进入设计圈的。你听见没有？山下先生说我很有潜质。我听见了，来坐啊。照片上这个男人是谁？这个男人是日本人，叫山下中平，是大野公司大中华区项目总监。他怎么会认识顾菲菲？顾菲菲和科比公司的琳达喝茶，恰巧碰见。知道了，有事我再打给你吧。好的。好啦，你相信我啊！哎，没问题的，就用上你了啊！好，雅琴啊，来来来来。我给你介绍一下，大野公司的高木先生，我女儿关雅琴。哦，关小姐，你好，请多关照。嗯，那你们先聊，我上楼了。好，好，好，好。啊，请，来，高木先生，请坐。哎呀，这件事情啊，你就放心好了，我的消息不会错的。哎，佩姐，日本的那几张设计图我已经分析出来了，大概是这么个情况。你比如说。飞姐，蘑菇屋做成 loft 适合几层啊？这个待会儿我和周经理再商量一下，告诉你啊。菲菲，菲菲，蘑菇小屋的户型图修改好了吗？修改好了，我还没看，看完了我待会儿发给你好吗？好好好，嗯，好。啊，菲姐，你看啊。周经理，周经理，薛总让你们马上去会议室开会方面的技术被人买走了，什么？谁呀？谁呀？日本大野公司。这这，他们出多少钱？啊，比我们多百分之十，仅仅百分之十，不觉得很可笑吗？大野公司怎么会知道我们的底价？谁泄的密？我们原定今天下午签约，可他们今天上午就签了。而且大野公司还要以杭州作为试点，以太阳能环保型住宅打开中国的市场。我不相信会有这么巧的事。我们当中有人泄密，准确的说，有人在关键时刻给公司拆台。查出来是谁，绝不轻饶。郭小姐好。什么意思？我看到顾菲菲和这个人见面，所以我拍的照片给你。这个人是谁啊？大野公司大东亚区项目总监山下中平。什么？高木弘一的老大呀。谁这么缺德呀？就是，我看薛总发飙的对，如果让我查出来，我非掐死他不可。本来我以为可以顺利完成这个项目，可是现在谁知道？干这种事太不是人了。
不自己公司墙角。飞姐，你觉得是谁干的呢？嗯，我也在想啊。薛总，薛总，薛总，来，嗯，跟我出来。啊，哎，怎么回事啊？怎么回事啊？哎呀，你干嘛拉我？有什么话你说嘛。你自己看。你相信我，我可以对天发誓，我绝对没有出卖 EAC， 出卖你。那天我和琳达喝茶，碰巧就遇到了山下先生。你也知道的，我是他的崇拜者，我们之间就是握了个手，寒暄一下，前后都不到二十秒的时间。请你相信我，你一定要相信我，好不好啊？相信你，我坚信，浪漫巴比伦这个项目上，谁都有可能背叛我，只有你不会，因为你参加的是最核心的团队。如果你想背叛我，只要你不配合就好，何必冒这么大险，还让人拍了照片？明白了。参爷，谢谢你。我信你，但是我没说不生你的气。你生我什么气啊？你实在是太不小心了。我们现在做这个项目，全公司多少双眼睛盯着看我们的笑话。撇开这个山下中平不说，光说你去见琳达，那也是犯了大忌。我倒是没有想那么多。哼，你人善良，没那么多坏心眼儿，但是其他人就没你那么单纯了。那我们现在该怎么办啊？那些有心要专门对付你、专门对付我们这个项目的，他们会想尽一切办法栽赃陷害你。我个人信你没用，董事会不信。现在你就什么都别管了，一切我来把它摆平。你怎么摆平啊？你别管了，一切由我。那会不会连累到你呢？我是那种。怕背黑锅的人，哎呀，可是没什么可是，这件事情上必须听我的。嗯，谢谢，参议。就是，我怎么知道？哎，飞姐，飞姐，啊，徐总找你什么事儿啊？啊，没事儿。是不是查到泄密的人了？还没，查到一定要告诉我，我好掐死他。嗯，哎，每次浪漫巴比伦做的关键时刻就出问题。上次是因为大学总去世，天灾人祸不可抗拒的因素；这次是因为公司内部人员搞鬼，性质是不一样的。就是，我好不容易参加一个专项小组，要就此流产，那也太可惜了。嗯。毛峰出了点问题，我正算我们俩的缘分呢。啊？哎，这个东西准不准啊？啊？看你双眉紧锁，脸色焦急，又出什么问题了？哎呀，我们项目的底价被人揭秘了啊！也许项目会夭折，还有我被陷害了，有人看到我和竞争对手的项目经理在那儿握手，还被人拍了照片。那灿爷怎么说？他说他相信我。哎呀，既然灿爷信你，那就没什么问题了。我怕连累他吗？哎呀，菲菲，灿爷可不是怕被连累的人。可是这个项目对他真的很重要，我不想让他失望的。那你想让我怎么帮你啊？哎
，你帮我算算，算算这个项目的前景是什么样的。哎呀，你还真当我是神婆啊？我玩这个东西也就是图个心理安慰罢了。你行不行啊？哎呀，我不也是病急乱投医吗？哎，算了算了，我自己想。我看看。我说，我给你买了一个防辐射的手机，没有辐射，以后你就用这个吧，辐射对孩子不好。谢谢老公。哎，慧明，你怎么一回来就去书房，陪我聊会儿天吗？我还要工作，你自己看电视吧。你要是不愿意回来，就不要回来嘛。你现在回来跟不回来有什么区别？有事还要喊你，这还有什么意思？当然有区别了。我在书房工作吗？以前怎么没有看到你这么热爱工作？好了，胡叔，我们不要吵好吗？吵架对孩子不好。孩子，孩子，你就知道孩子，你怎么不想想我？我不是帮你买了一个防辐射手机吗？这还不是为了孩子吗？得了，得了，你去书房吧，我自己看电视。房间里的打印机还能用吗？嗯，哎，你要干什么？我打辞职信啊。什么？你又要辞职、啊？我想了想，我还是不想让灿爷难做。反正我在 EAC 早就不想干了嘛。那你不就承认你是泄密者了吗？反正我在 EAC 名声也不好啊。这叫什么？狮子多了不怕咬啊。哎呦，那你以后怎么在这行头混呢？到你店里去，去给你打工，你可要收留我。行行行，你给我吧，哼，谢谢。你准备怎么处理顾菲菲啊？我为什么要处理顾菲菲啊？她现在泄露公司的秘密。可是我不相信。有照片为证。我怀疑你证据的可靠性。你说什么？我不相信天底下有这么巧的事。顾菲菲约了山下准备出卖我，恰巧你经过茶室。然后你恰巧又看到了，然后你恰巧又带着相机，恰巧的按下了快门，恰巧拍下那张照片。巧啊，真巧！你这么说什么意思啊？别急，我话还没说完呢。整件事情最傻的就是那个顾菲菲了，谈这种事吧，她居然会明目张胆的选在一个人来人往的茶室里面去谈，还跟山下中平握手寒暄，还找了人证。琳达，你不觉得很可笑吗？雅琴，这些照片怎么来的，我不管，但是你别想让他来威胁顾菲菲。那你现在什么意思啊？看来你是不打算追究这件事情了。你准备怎么办？你准备怎么向董事会交代啊？这件事。我会给董事会一个满意的交代。嗯。慧明，喝杯牛奶吧。谢谢。干嘛跟我这么客气呢？客气点不好吗？慧敏，如果没有这个孩子，我们还会在一起吗？
这么晚还没休息、啊？小灿，嗯，你这次麻烦可不小啊。不就是技术让人买走了吗？拖大点事儿，我们再想办法嘛。那你要多长时间想办法？呃，这你需要牵扯公司多少人力、财力、物力？你想过吗？我我小灿，还是暂时放弃这个项目吧。什么？这是董事会的意思。不，我绝不放弃。可董事会不会再支持你了。那您呢？妈，你也不支持我吗？小灿，我并没有说让你不再做这个项目，我只是说让你暂时放弃。暂时放弃就是认输，我不干。我不是在和你商量，这是命令。我上班了啊，菲菲，嗯，菲菲，不管发生什么事，我都支持你，加油！哎，小辣椒，嗯，我今天穿戴如何？嗯，无可挑剔，加油！嗯，上班去了啊。浪漫巴比伦出现泄密的事，保卫部正在查。鉴于浪漫巴比伦目前出现的技术问题，无法推进，所以，要就这件事我自己宣布行吗？嗯，好啊。过去的一个月，我们大家携手并肩，为这个项目而努力。我真的很谢谢你们。现在这个项目出现问题，我作为总经理，难辞其咎。这件事，我不想再追究了。所有的责任，由我薛灿一个人承担。从现在起，浪漫巴比伦项目暂停。暂停，暂停。然后，我会跟董事会提出辞职。谢谢。小蔡，小蔡。呃，从即日起，浪漫巴比伦项目小组解散。你们回到原来的岗位。哎，雅琴。各自回去做好本职工作，散会。谁那么缺德，害薛总辞职，不得好死。
，让 EAC 不安生的人也不是我。不是你是谁啊？关小姐，薛灿为什么会离开 EAC？ 难道你真的不知道吗？顾菲菲，你辞职吧，只要你离开，我什么条件都答应你。我不会辞职的。我要帮薛灿继续完成这个项目，项目已经停了，只是暂时停了而已。薛灿不会放弃的，只要他不放弃，我也不会放弃的。我知道大家的心情很不好，但是我不想看到你们这个样子。红石，你是跟过两次浪漫巴比伦的，这点心理承受能力都没有吗？玉兔，马克，嗯，你们平时一个比一个潇洒，碰到这点小事就过不去了吗？惠利洋房的设计图小样已经出来了，我希望你们抓紧研究一下。我觉得呢，伤心是没有用的。薛总也说了，只是暂时放弃，并不是永远放弃。所以说，只要我们坚持不懈，我想还是有机会的。菲菲说的对，我们目前的手头工作不要搁下。如果哪天项目再次重启，我们可以立刻拿出我们的热情来，这才是我们当前需要做的。马上开工，散会。嗯，菲菲，你跟我来。嗯，哦。这段时间我看你跟项目跟得很辛苦，要不要给你放几天假？不用了，我没事。没事就好。啊，对了，吴叔呢？最近还好吗？他挺好的。嗯，好好照顾他。那我去忙了。会辞职？我也没想到，小灿宣布项目停止之后就辞职了。那你为什么不阻止他？我还没来得及说话，他就走了。你呢？你也不拦住他？我也拦不住。那人呢？我不知道，打他电话他关机。公司不能因为他不干，就停止运转。这样吧，诚心。啊。你先代理总经理的位置。哦，好，表姐。赶紧把小灿给我找回来。哦。老公，帮我盛碗汤。你怎么了？你说怎么了？你今天从进门开始到现在，看都不看我一眼，也不和我说话，你是不是不想回家住啊？我没有啊，还说没有，慧明，你别这样子，这样还不如我们大吵一架呢。你到底要我怎么样啊？我要我们恢复到以前一样。你觉得还可能吗？你是不是心里还别扭？你既然心里别扭，你还回来干嘛？好了好了，你别生气了，小心孩子好吗？孩子孩子，你就知道孩子。到现在一直关机啊，你说他会去哪里呀、啊？嗯。
，不会出什么事儿吧？不会吧？今天下午三时许，在云翔路发生特大交通事故，一男子驾驶的轿车与迎面而来的货车相撞，现在事故正在处理当中。伤者已送往医不会吧？不会的，请看从现场发出来的画面。哎，菲菲，你别，你别担心啊！我觉得一定不会是灿爷的。哎，你干嘛去啊？啊，我去找他。这么晚了，你去哪找他呀？你别管了。他没过来啊，那车怎么在外面呢？啊，啊，他把车停这儿，人走了。去哪儿了？我真不知道。海金，别这么看着我，我真不知道他去哪儿了。毛峰啊，我真的很担心他嘛，你快告诉我他在哪儿啊！大姐，我求求你了，我真不知道薛灿去哪儿了。小辣椒，你赶快到毛峰的酒吧来。哎呀，你别问了，快过来啊！啊！你们想干嘛呀？这是，疯了你们！嗯、啊，毛峰，我跟你说啊，坦白从宽，抗拒从严，快说灿爷在哪儿？我不知道。你不知道？他的车就停在下面，你还告诉我你不知道？我这我真不知道。你再不说，我可对你不客气了啊！怎么着，这是我的地盘，你敢打我？啊？哼，打你我不敢，我掐死你、哎哎！你干嘛呀？使这么大劲儿？我告诉你，再不老实说的话，我还收拾你！有种你掐死我！哼，打死我也不说。麻烦。峰哥，你看我们又不是外人，我们不是来看灿爷笑话的，告诉我们又怎么了、嗯？他不想见任何人。哎呦，你怎么又掐我呀？你不是不知道他在哪儿吗？啊，惩罚你骗我们！毛峰啊，我跟你说，我今天是必须要见到薛灿的。嗯，因为他现在是情绪最低落的时候，嗯、作为朋友应该得到我们的安慰和帮助吗？嗯哎呀，算我求求你了，你就告诉我他在哪儿吧。哎呀，这……哎呀，你就算不告诉任何人，也要告诉菲菲呀。菲菲是什么人？灿爷女朋友啊？谁是他女朋友啊？你不想知道灿爷在哪儿吗？哎哎，毛峰，我跟你说啊，灿爷就算不见任何人，也会见菲菲的。你识相点，快点说，不然我也不理你了。哎，说吧。等等等等，我跟你们说，他在墓地。什么？啊？灿爷怎么了？哎，他哥哥的墓地。啊、哦，毛峰，谢谢你啊！哎呦，疼死我了，真下得去手啊你！谁让你不说的？干杯！老哥，我现在彻彻底底理解你的苦衷了。以前我老笑你不会给自己减压，老把自己一天到晚搞得神经兮兮、愁眉苦脸的。现在我才知道，每天要面对那么多、那么多的人和事。谁能高兴？谁能轻松啊？来，理解万岁，咱们再干一杯。哎呀，呃，呃，是你呀、啊，吓我一跳。吓你一跳啊
，你知道多少人在为你担惊受怕呀？你还吓我一跳呢。毛峰，是毛峰告诉你，我在这儿了吧？我今天要是不来，你是不是打算在这个地方过一晚上啊？陪我哥不好吗？灿爷，你不要因为那么一点小小的挫折就自暴自弃。你要这样的话，我真的看不起你啊！谁自暴自弃、啊？我我心里难受，我找我哥陪我喝两杯不行吗？你要喝酒啊？我陪你喝。嗯，你愿意陪我喝两杯啊？好啊，走啊，喝酒去、啊嗯，来，我走，走，走，走，走。那我哥呢？哥走了啊，下次来啊，要不你也一块儿吧，哥。快走吧，走吧。怎么回事啊？我你都养成酗酒的毛病了。哎哎，慢点啊，轮犯破醉的。哎呦，不是你扛他，就是他扛你。哎呦，水水水！我的酒呢？啊，来了来了啊！我要喝酒。来来来来来，酒来了，喝啊！嗯，毛巾毛巾，快点哦。嗯，哎，再给你倒点儿。味道怎么不对啊？给，哎，来来来，嗯，擦擦啊！怎么醉成这样了？不对，这不是我的酒。哎呀，我的酒呢？酒没了，喝光了。嗯，没了，打电话叫。喂，手机没开机。嗯，没开机，没开机。喂，哎，来来来，哎哎呀，我帮你开。我帮你叫酒去啊！来来来来来，你先回去睡觉吧，这有我呢，我看着他。你行吗？哎呀，没问题，我一个人行的。那你自己弄，你快去睡了啊！哎呦，来，哎，哎，来，哎，哎呦。琴吗？不是，我不是关小姐，我我是那个，哦，是顾菲菲吧？啊，董事长您好。小灿呢？呃，灿爷他，呃，薛总他喝多了，在我家呢。他怎么会在你家？呃，他他他喝多了。哦，他没事吧？啊，没事没事，就是。多了一点儿，哦，没事就好。这样吧，你帮他把手机开着，万一公司有人找他，怕找不到他。嗯，好啊。再有啊，啊，酒可不是什么好东西。顾小姐，你让他别瞎喝了。董事长，您叫我顾菲菲就可以了。菲菲啊，你千万不能让他再喝酒了啊。嗯，呃，董事长，要不您看这样，把他送回去，或者是。你们派谁来接他？嗯，现在已经挺晚了。我的意思是，你那儿要是方便的话，呃，呃，方方便，方方方便。那行，那就让他在你那儿醒醒酒吧。哦，菲菲呀，等他醒过来，你一定帮我劝劝他，别一遇到什么挫折就把自己灌醉，这样将来是成不了大事的。嗯，这些话我一定会转告他的，您放心吧。那行，那晚安啊，董事长再见，顾菲菲。
，小蔡，毛峰，哎哎哎，来了。薛灿呢？你要吓死我呀！我哪知道他去哪儿了？我看见他车在这边的。他他是来过，可是又走了。他可能去的地方我都找遍了。我也不知道他去哪儿了。你真的不知道？哦。他来了以后，把车放这儿，又打车走了。他去哪儿，我真的不知道啊。如果你知道他在哪儿了，给我打电话。好啊。